To jedna z takich sytuacji, o których najczęściej piszą do mnie widzowie. Młodzi ludzie w wolnym czasie w nocy przebywają sobie gdzieś w miejscu publicznym. Zaczepia ich policja, zaczyna legitymować i niestety bardzo często ma zupełnie gdzieś prawa młodych obywateli. Ich działania są aroganckie, pomijające prawo, często kpią, a na to wszystko pozwalają sobie, no bo obywatele ci to młodzież, zazwyczaj nieco przestraszona pana władzy, która raczej nie będzie chciała w żaden sposób podważać zdania nieomylnych na przykład policjantów, a już w ogóle na pewno skarżyć takiej interwencji. Z tym, że w tym wypadku słowo zazwyczaj jest tu kluczowym słowem, bo w sytuacji, którą za chwilę zobaczycie i usłyszycie, policjanci trafili na młodego widza audytu obywatelskiego, który poprawnie zapamiętał wiele aspektów poruszanych na kanale. A ponieważ delikatnie rzecz ujmując funkcjonariuszom nie poszło najlepiej i jakoś za wiele chyba sobie z tego nie robili, to jeśli poczujecie taką chęć i potrzebę, utożsamiając się nieco z tymi młodymi ludźmi, których prawa tu łamano, to spróbujemy z Wami coś w tej sprawie zrobić. Tu o sytuacji. Dorośli młodzi ludzie około godziny 3 w nocy siedzą na parkingu rozmawiając ze sobą. Po jakimś czasie odjeżdżają. Zauważa ich policja, włącza sygnalizację, kierowca zatrzymuje się, no i następuje legitymowanie wszystkich ludzi w samochodzie. W interwencji bierze udział dwóch funkcjonariuszy częściowo umundurowanych i jedna osoba, która nie ma na sobie munduru. Nagranie zaczyna się po tym, jak nagrywający zapytał o podstawy, a funkcjonariusz podał, że jest to artykuł 15 ustawy o policji. Czy telefon? No, proszę panów. Mogę być samochodu? Podałem po samochodu. Mogę być samochodu? Nie, nie może pan być samochodu, po czystym trójku. Artykuł 15 działa na podstawie artykułu 14, a mogę nagrywać interwencję. Nie wiem, że tu pan stoi. Już na samym początku nagrania słyszymy słowa, z których wynika, że policjant wydaje młodemu człowiekowi polecenie wyłączenia telefonu. Tak też wynika z samej relacji tej osoby. Jest to polecenie, które nie ma najmniejszych podstaw prawnych. Interwencję można nagrywać, policjant uzurpuje sobie prawo do czegoś, do czego prawa nie ma. Jest to jawna próba naruszenia swobód obywatelskich. Po raz pierwszy. <śmiech> Nic z tego. Są wakacje, no bez przesady. Co, ja jestem kryminalistą? Ja sobie siedzę na kamerze. Tak się czuję, no. Taki kraj, co zrobisz? Można dokumenty w pokoju? Przedrobiamy się, co Państwo robili na tej porze? Siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Wakacje są. Wakacje są. Nie ukradliśmy żadnego samochodu. Panie Szanowny, są do rodzinnych tak samo. Ale są też podszycia pod policjantów i co? Ale to ja bym się wtedy martwił. No nawet nie byliśmy w terenie. Ale musimy wtedy na policję dzwonił. Ale po pewnym czasie będę się martwił. Proszę pana, to sprawdzamy. No dobrze, okej. Proszę pana. 2000. Ostatnio pana poda, poda pan dane swoje? No, no podam, ale no mówię, działają panowie nielegalnie, ale... Wkradłeś jakiś samochód ostatnio? No pan się nie śmieje, artykuł 15 działa na podstawie artykułu 14. A nie, nie zachodzą żadne przesłanki. Poda mi pan... A jakie zachodzą przesłanki? A jakie zachodzą przesłanki w artykule 14? Czekaj, rok urodzenia. 2004. A pan sobie obejrzy audyt obywatelski. Świadomy młody obywatel pyta policjanta o przesłanki z artykułu 14, które tu niby zachodzą, by policjant mógł użyć artykułu 15. Przypominamy tutaj pierwsze zdanie z artykułu 15 ustawy o policji, które wskazuje na to, że legitymować można, jeżeli zaistnieje coś z artykułu 14. Obywatel ma prawo wiedzieć, czy jest podejrzewany o przestępstwo lub wykroczenie, czy jest świadkiem takiego, albo jakiemu przestępstwu tutaj konkretnie się zapobiega, a żeby móc zapobiegać przestępstwu, na przykład kradzieży, to trzeba mieć przekonanie, że do takiego w takim konkretnym przypadku ma dojść. Informacja o przesłankach powinna wyjść od policjanta, bez wezwania i powinna być zawarta w przyczynie legitymowania. Nie była, więc świadomy obywatel o te przesłanki pyta. A jaką odpowiedź dostaje? 
Niech pan sobie poczyta. Naprawdę, panie policjancie? Naprawdę? I pan, so, pan sobie zobaczy, co się dzieje z takimi policjantami. Proszę pana, zostają zwalniani. Dyscyplinarnie. Nie, ja nikogo nie będę zwalniał. Ale obozerkę panowie odwalacie, tyle mogę powiedzieć. No tak. Artykuł 14 ustawy o policji. No, poczytajcie sobie panowie, bo jesteście niedoinformowani. Czy pan śmieje ze mnie? Tak śmieje się z pana właśnie. No to proszę pana, to jest żałosne. Pan władza pozwala sobie na bardzo dużo. Od kiedy zasady etyki policjanta pozwalają na stwierdzenie wobec obywatela w stylu tak śmieją się z pana właśnie. Ty to tak po prostu łobuzie w mundurze mówisz wprost do obywatela bez żadnego skrępowania? Sprawdzimy sobie, czy to był dobry pomysł, czy raczej nie najlepszy. Żałosne to jest to, co pan mówi, naprawdę. Nie proszę pana, bo pan powinien... Jeżeli będzie włamanie, jeżeli panu ukradną telefon, jeżeli panu coś się stanie, pierwsze co pan dzwoni na policję. No i co z tego? Widzi pan? No, ale proszę pana, co to ma do rzeczy, że ja sobie siedzę na parkingu? Bardzo dużo. Nic nie ma do rzeczy. Nic nie ma do rzeczy. Trzeba już na dle, kurwa, proste. Samochód jakiś ukradniesz. Jeżeli na parking, to po co państwo od razu odjechali? Tak. No, ale, kiedy? Tak, taki co, mieliśmy, co? Taką mieliśmy chęć, proszę pana. A, to problem był z odjechaniem przez tych ludzi z parkingu. Pytanie do policji, które zadamy w oficjalnych pismach. Czy jak widzą policję, to mam stanąć jak wryty i łaskawie zaczekać, jak jaśnie państwo albo podejdą, albo odjadą? Mhm, teraz już wiemy. Tak, 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 no, no. Sama ta czynność wydała się podejrzana. Podejrzana czynność. Otóż ignorancie w mundurze tłumaczą ci jak krowie na rowie. Podejrzenie samo w sobie nie istnieje. Nie ma osób podejrzanych na zasadzie, bo tak. Istotą podejrzenia jest to, że koniecznie, logicznie musi to podejrzenie być o coś. Jeśli nie wiesz o co, nie informujesz o tym, to nie możesz zasadnie twierdzić, że podejrzenie w ogóle jest. Ale to i co z tego? Nie zachodzę... Żadne przesłanki. Wpisz artykuł 14. Nie akcja mi się. Ja już czytałem go. Artykuł 14 z nami o policji. Muszę no. rozmawiać o takich. Muszę być. To nie zachodzą żadne przesłanki. No. Obejrzę sobie panowie ten. Proszę pana, mał pan życie jeszcze chyba przeżył. A, no tak. Osobiste uwagi jak najbardziej. To jest policyjne zadanie. Policyjna prima robota. Będziemy teraz dogadywać legitymowanym. Pięknie, pięknie. W jednym z najbliższych odcinków będziecie mieli okazję posłuchać nieco ostrzejszych ripost na tego typu teksty chamskich funkcjonariuszy. Przepraszam bardzo, ma pan, widzi... ma pan widoczny imiennik? Nie ma pan, pan widocznego imiennika. Przedstawiłem, jest umundurowany, wystarczy. Ja? O ja? Nie, 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 jest pan, nie jest pan w pełni umundurowany, nie ma pan czapki, proszę pana. Ale nie ma pan założonej czapki. No i co z tego? Teraz dowiadujemy się, że imiennik niepotrzebny, a czapka nie musi być na głowie. Ja mam dla pana policjanta taką propozycję. Może następnym razem niech pan weźmie plecak. Schowa pan tam spodnie od munduru, koszulkę polo i buty. Założy pan klapki, szorty i wyskoczy na gołej klacie. No przecież w przepisach nie znajdziemy zapisu, że musi pan mieć założone te rzeczy na dupie, torsie i na stopach. Będzie pan miał je przy sobie, a więc jest pan umundurowany. Ale na wypadek, gdyby pan policjant jakoś tak znacząco mijał się z prawdą, to sprawdzimy sobie, co o tym sądzi dział rozpatrujący skargi. A sprawdzimy sobie szczególnie dlatego, bo nasza myszka tralaliszka, bez imiennika na mundurze i bez czapki na głowie, kazała panu poczytać sobie i sprawdzić. No to sprawdzamy, drogi wciskaczu kitów. Otwieramy sobie oryginalne rozporządzenie z maja 2009 roku w sprawie umundurowania i już na samym wstępie czytamy, że rozporządzenie określa zasady i sposób noszenia umundurowania. W rozporządzeniu mamy nie tylko wymienione nakrycia głowy wchodzące w skład umundurowania, ale i sposoby ich noszenia. Czapkę gabardynową nosi się prosto nałożoną na głowę, podobnie z czapkami letnimi ćwiczebnymi z daszkami i z czapką zimową. Jakby tego było mało, to zmiany w tym rozporządzeniu, których trochę było, w dalszym ciągu wyraźnie wskazują sposoby noszenia czapek na głowie, ty policyjny urwisie. Jak to było funkcjonariuszu? Wystarczy umundurowanie i przedstawienie się? Nie trzeba mieć założonej czapki? Poczyta pan dokładnie? Powiedział ignorant do świadomego obywatela. Sam sobie, drogi panie, ściemniaczu z policji poczytaj, tylko zrób to na serio i więcej nie ściemniaj. Do sprawy imiennika wrócimy w innym materiale. 
Sprawa ma się bardzo podobnie. Dlaczego pan kłamał? Dlaczego pan kłamał? Dlaczego pan kłamał? A pan jest, przepraszam? Co to było, że? O, okej, pewnie. Jak tu szanowne takie? Pewnie, że tak już by. Jasne. Naprawdę, gliniarzu, na serio to powiedziałeś? No fantastycznie, wszystko zgodnie z przepisami, z najwyższymi standardami etycznymi. Brawo, brawo, policja! Kto co lubi, nie? Dobrze, dobranoc. Dobrze, dobranoc. Ci ludzie jeżdżą po ulicy uzbrojeni, łamiąc prawa obywatela, no ale nasz młody, świadomy widz potrafi zaznajomić się z teorią i wprowadzić ją skutecznie w życie, więc... Przepraszam pana, a czy złoży nas... Zawiadomił nas pan o możliwości złożenia zażalenia do najbliższego prokuratora? No... Już pan sobie odpowiedział. Podczas tej interwencji doszło do wydania polecenia, które nie mieści się w kategorii prawa. Chodzi o wyłączenie telefonu. Policjant nie miał założonej czapki, nie posiadał imiennika, inny zamiast się przedstawić, zakpił zlegitymowanego i określił siebie samego jako dziadek do orzechów. Policjanci wyśmiewali obywatela, zamiast konkretnie wskazać przyczynę, kazali poczytać przepisy, robili osobiste uwagi na temat życia osoby w samochodzie, sugerowali, że podejrzane jest to, gdy ktoś nie czeka, gdy policja gdzieś wjeżdża, choć nie podali o co to podejrzenie było. A na koniec złamali prawa obywatela, nie informując ich o tym, o czym mają zasrany obowiązek poinformować, czyli o możliwości złożenia zażalenia do prokuratora i nie zrobili tego mimo, że zwrócono im na to uwagę. Tendencyjny, chamski brak respektowania prawa, nie tylko prawa pytającego, ale i reszty legitymowanych osób. Nie wrócili się, nie naprawili błędu, mieli to w dupie. Dlatego teraz, drogi widzu, jeśli masz taką potrzebę i ochotę, to na ten adres możesz wysłać skargę zawierającą te elementy, o których tu wspomniałem, lub takie, które sam zauważyłeś. Widać i słychać było, że łobuzy policyjne czują się bezkarnie, błędy były ewidentne, niektórzy z Was i ja także razem sprawdzimy więc, co na to policyjni przełożeni tych ludzi, czy i ewentualnie jakie konsekwencje poniosą funkcjonariusze, a o wszystkim poinformuję Was za jakiś czas w osobnym materiale. Takie działania miały już swój wymierny efekt, jak choćby w postaci reakcji na zachowanie jednego z blogerów policyjnych, na którego działanie licznie złożyliście skuteczne skargi, o czym poinformowałem Was w tym materiale. Stróżu prawa, przestrzegaj podstawowych praw podczas czynności, które wykonujesz. Jeśli będziesz kpił, wyśmiewał, lekceważył i łamał prawa, obywatela, to liczy z tym, że tu będzie to pokazywane i będą na to reakcje. Nie, nie chodź jadą, nie chodź jadą, nie chodź jadą pierwszy. Ja chcę numer, numer boczny pojazdu. D457. D457. Dobra.